ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த்ரிஷா மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஐம் த்ரிஷா இன்னைக்கு நம்ம ஃபிசிக்ஸ் மீட் ஆஸ் பர் என்சிஆர்டி லெவன்த் படி நம்ம எந்த லெசன் பார்க்க எந்த லெசன் தான் எந்தெந்த கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னா மோஷன் என்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் அதாவது கைனமேட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து க கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் யூனிஃபார்ம்லி ஆசிலரேட்டட் மோஷன் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அந்த ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் யூனிஃபார்ம்லி ஆசிலேட்டட் மோஷனுக்கு ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதில் அ பால் இஸ் த்ரோன் த வேர்டிகலி டவுன்வர்ட் வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஃப்ரம் தி டாப் ஆஃப் அ டவர் இட் ஹெட்ஸ் த கிரவுண்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் எயிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் ரிசன் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் கிராவிடேஷன் ஜி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பால் வந்து வேர்டிகலாக பார்த்தீங்கன்னா வே த்ரோன் வேர்டிகலி டவுன்வர்ட்ஸ் வேர்டிகலாக டவுன்வர்ட்ஸில் வந்து ஒரு பாலை வந்து த்ரோ பண்ணுறாங்க அதோட வெலாசிட்டி என்ன இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த டவரில் இருந்து ஒரு டவர்னா இந்த டவர் டாப்பில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ட்வெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டில் த்ரோ பண்ணுறாங்க அண்ட் இட் ஹிட்ஸ் த கிரவுண்ட் கிரவுண்டை ஹிட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அதோட வெலாசிட்டி என்னென்னா எயிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ ஹைட் ஆஃப் தி டவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் என்னென்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் வி இஸ் ஈக்வல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டிங் த இக்குவேஷன் அண்ட் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் அண்ட் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஸ் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ சப்போஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா யூ வந்து ஜீரோ அப்போ பேலன்ஸ் வச்சு நம்மளே போட்டுக்கலாம் அப்போ மெயினான ஈக்குவேஷன் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான் இதுதான் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கொஷின் என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னு எழுதிக்கலாம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸ்டார்டிங்கில் அங்கே மேலேருந்து ஒரு பாலை நம்ம கீழே த்ரோ பண்ணும் போது ஒரு டவரில் இருந்து நம்ம த்ரோ பண்ணும் போது இனிஷியல் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதை யூன் எடுத்துக்கலாம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஹிட் ஆகும் இல்லையா கீழே அப்போ அதை ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கொடுத்துருந்தாங்க அண்டு கிராவிடேஷன் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கொஷனில் ஹைட் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இது எல்லாமே இருக்கிறதுல நம்ம ஃபார்முலா என்னென்னு பார்ப்போம் அப்போ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் எஸ் டூ ஏஎஸ்ங்கிற ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா இதில் எஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் இல்லை எஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னு மாறிடும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்ன்னு வந்துடும் அண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆசிரேஷன் எது டியூ டு கிராவிட்டி அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஜீனு வந்துடும் A and Sங்கிறது வேறு எதில் எஸ்ங்கிறது ஹெச் அண்ட் ஏங்கிறது நம்மளுக்கு ஜி ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் ஏஎஸ்க்கு பதிலாக வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆசிரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்போ ஜி எஸ்க்கு பதிலாக நம்ம எஸ்ங்கிறது வேறு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக அது நம்மளுக்கு இங்கே என்னது ஹைட் தான் நம்மளுக்கு கொஷின் என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த ஹைட் தான் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அதை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மற்றது எல்லாமே சப்ஜிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு இந்த வி யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டுக்கு இன்னும் செஞ்சுனா மைனஸில் வந்துடும் அப்போ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜி ஹெச்ன்னு இருக்கும் வியோடது எயிட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு டூ இன்ட்டு ஜியோட வேல்யூ டென் இன்ட்டு ஹெச்ன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் இது நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாமே சப்ஜிட் பண்ணணும்னா எயிட் ஸ்கொயர் பண்ணால் எயிட் எயிட் தான் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோராக அப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோஸ் நம்மளுக்கு வரும் ஏன்னா எயிட்டி ஸ்கொயர் தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோரு அண்ட் நம்மளுக்கு டூ ஜீரோஸ் என்ன வரும் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்னு பண்ணும்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ இன்ட்டு டென் நம்ம ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு டினாமினேட்டில் வந்து மல்டிப்பிள் இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவல் டுக்கு இந்த
h2 is equal to 3 h1 and h3 is equal to 3 h2 r ka illa h1 h2 h3 ellame equal a iruka illa h1 is equal to 2 into h1 is equal to 3 into h3 a iruka illa h1 is equal to h2 by 3 is equal to h3 by 5 a iruka nu solli ketirukanga idu pathinga neat 2013 la ketta question idu eppadi solve pannalam ipo nama paakalam ipo free fall nu kuduthirukanga le indha maari free fall nu kuduthale இன்ஷியல் வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு ஜீரோ இன்ஷியலாக எந்த வித வெலாசிட்டியும் இருக்காது ஏன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரீயாக ஃபால் ஆகுது எந்த வித வெலாசிட்டி இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஃபால் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கொஷின் என்னென்னலாம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபால் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்களே இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலேருந்து கீழே விழுகுது ஃப்ரீ ஃபால்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ யூ இன்ஷியல் வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து H1, H2 ஒன் ஹெச் டூ அண்ட் ஹெச் த்ரீங்கிற மூணு ஹைட்டு இது H1, ஒன் இது ஹெச் டூ அண்ட் இது ஹெச் த்ரீ இது H1, ஒன் இது ஹெச் டூ அண்ட் இது நம்ம ஹெச் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணு ஹைட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்லேயும் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் டூங்கிறத ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்லேயும் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் த்ரீங்கிறத ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்லேயும் ரீச் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம ஏ இந்த பாயிண்ட்டு பி அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம சீன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது நம்மளுக்கு என்னது டைமிங் வந்து இங்கேருந்து ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வரதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் டூங்கிறது என்னது ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இந்த ஹோல் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் இது வரும் நம்மளுக்கு செகண்ட் டைமிங்னு பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வரதுக்கான டைமிங் தான் இந்த ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ அப்புறம் இங்கே ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அண்ட் இதுலேயும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டோட்டலாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ்ன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் சீல அந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் டூ ஒன் அண்ட் ஹைட் டூ அண்ட் ஹைட் த்ரீ மூணு இதே கடந்து வந்திருக்குமா அப்போ இது ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இது ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அந்த இது ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் மொத்தமாக ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் அப்போ டைமிங் இஸ் ஈக்வல் டு நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்ன்னு வரும் இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எப் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை த ஸ்டோன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ கவர் ஆயிருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நேர்ந்த எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைம் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆயிருக்கு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்ல என்னது எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கொயரா எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஏன்னா ஃப்ரீ ஃபால் ஸோ இது நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச்னு மாற்றிடுவோம் ஸோ ஹெச் ஹாஃப் ஏங்கிறது நம்மளுக்கு ஜீன் டியூ டு கிராவிட்டினால ஜீனு வந்துடும் டைம் ஹெச் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் இது வந்து ஹெச் ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஹெச் ஒன் அப்போ ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு நம்ம ஜி அப்படியே வச்சுக்கலாம் இன்ட்டு நம்மளுக்கு டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயருங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ இன்டூ ஜி இதுதான் ஹெச் ஒன் இப்போ ஹெச் ஒனுக்கு நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் அதே இது ஹெச் டூ இது ஈக் இது ஈக்வேஷன் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைமிங் இஸ் ஈக்வல் டு டென் செகண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆயிருக்கு அப்போ ஹெச் டூ இஸ் ஈக்வல் டு நம்மளுக்கு இதே ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இனிஷியல் உள்ள சொல்லி ஜீரோ அப்போ ஹாஃப் ஜிடி ஸ்கொயர்னு நம்மளுக்கு வரும் இதில் டைமிங் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு இருக்குது அப்போ டென் ஸ்கொயருங்கிறது எந்த ஹண்ட்ரடாக ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஜின்னு வரும் அப்போ டென் செகண்ட்ஸில் ஹண்ட்ரட் பை டூ ஜிங்கிற ஹைட் நம்மளுக்கு இது இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டைமிங் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ இது வந்துருக்குன்னா ஹெச் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் ஜிடி ஸ்கொயர்னு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஏன்னா இன்ஷியல் உள்ள சிட்டி ஜீரோ ஸோ நம்மளுக்கு இது கேன்சல் ஜீரோ இன் டென் திங் நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் இது ஃபுல்லாக அப்போ நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இது மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு ஜி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர்னு வரும் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட்
ஃபஸ்ட் வந்து சப்ட்ராக்ட் டூ நம்ம பார்த்திங்கன்னா டூ மைனஸ் ஒன் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதாவது சப்ராக்ட் ஒன் வந்து ஃப்ரம் டூ அப்போ நம்மளுக்கு செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இது மைனஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹெச் ஒன் பண்ண போகிறோம் விஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை டூ ஜி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஜி ஜி காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துடலாம் அப்புறம் பேஸ் நம்மளுக்கு சேமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நியூ மெரிட்டில் இங்கே என்ன சைன் இருக்குது மைனஸ் இருக்கா ஸோ நம்ம மைனஸில் எழுதிடுவோமோ அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு நம்மளுக்கு ஜின்னு வரும் சப்ராக் பண்ணும்போது செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஜி அப்போ நம்மளுக்கு இதோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஹெச் டூ ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஜி நம்மளுக்கு ஜின்னு வருது இதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ ஹெச் ஒன்னோட நம்ம ரிலேட் பண்ண போகிறோம் ஹெச் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஜியா டுவெண்ட்டி ஃபைவை நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எதை மல்டிபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் வருது நம்ம பார்ப்போம் அப்போ ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ இன்ட்டூ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்குமா அப்போ த்ரீ இன்ட்டூ நம்ம ஹெச் ஒன் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஹெச் டூங்கிற இந்த வேல்யூ கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கிறோம் இதையும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த கிடச்சிருக்க ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஜி நம்ம இதோட ரிலேட் பண்ண போகிறோம் ரிலேட் இதை டுவெண்ட்டி ஃபைவை எப்போ எதோட மல்டிபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ வருதுன்னு பார்ப்போம் நம்மளுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணும் போது தான் வருது ஏன்னா த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூனு வரும் அப்போ ஹெச் ஒன்னை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்டூ த்ரீ நம்ம பண்ணியிருக்கோமா எதுக்கு நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூங்கிறது ஹெச் டூ வரதுக்காக அப்போ ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹெச் ஒன்னு வருது இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இதை ஃபோர்த் ரிலேஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்ராக் பண்ண போகிறோம் டூ ஃப்ரம் எதுலேருந்துன்னா த்ரீலேருந்து நம்ம சப்ராக் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஹெச் த்ரீ மைனஸ் நம்மளுக்கு ஹெச் டூங்கிறது என்னது ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூவா அதாவது செகண்ட் ஈக்குவேஷனுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ அப்போ மைனஸ் வந்து ரெண்டு இதோட மல்டிப்பிள் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஜி மைனஸ் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூங்கிறது நம்மளுக்கு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது ஹண்ட்ரட் பை டூ இன்ட்டு நம்மளுக்கு ஜி அதாவது இது நம்ம எப்படி எழுதிட்டு போனால் ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இதை நம்ம உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இது இதுவும் இது வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஹெச் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ நம்ம ஜியோ காமன் எடுத்துலாம் பேஸ் ஏமாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு நம்மளுக்கு ஜின்னு வரும் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணும் போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு நம்மளுக்கு ஜி இப்போ இதையும் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்னாலே நம்ம வச்சு ரிலேட் பண்ணலாம் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்ல நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருந்துச்சு அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா எதோட மல்டிபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும்னு பார்க்கணும் அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்னு பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்குதா அப்போ ஹெச் ஒன் ஹெச் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன் நம்ம எதோட மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இன்ட்டு ஃபைவால் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூனு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஹெச் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு இந்த கிடச்சிருக்க இது நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த்து ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு அது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ண கட்டி இப்போ இதில் நம்ம சால்வ் பண்ணி வந்த ஆன்சரையும் அண்ட் இந்த ஹெச் ஒன்னையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஹெச் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹெச் ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இதுலேயும் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் இருக்கா ஸோ நம்ம இதை வந்து ரெண்டு இதுலேயும் ஹெச் ஒன் இருக்குது இதுலேயும் ஹெச் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதை நம்ம ஈக்குவலிட்டிக்கு இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ஹெச் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன் அப்போ இதுவும் ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டுந்தான் இருக்குது இதுவும் ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் தான் இருக்குது அப்போ எல்லாமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக தானே இருக்கும் அப்போ நம்ம இது எப்படி அதெல்லாம் ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் த்ரீ ப